，一分钟带你了解精彩剧情。《乡里彩虹城俚语》是一部反映现实题材的电视连续剧。该剧以改革开放涌现的打工潮为历史背景，全方位描述青年男女外出务工及其留守在家的孩子、老人的生活，展现当前农村劳动力向城市转移出现的矛盾，揭示新农村建设的紧迫性，也塑造了一群可亲可爱的当代农民群像。太亏了，赵叔，您能不能跟乡里岛商量商量？我是孩子们的老师，孩子们出事儿，那都是我的责任，跟耿书记没有关系。只要不处理老耿，怎么处分我都行。耿啊，这段时间全心全意的，确实干得不错。再说了，上级领导处分他。也有上级领导的道理。他去乡里，不是降了，是升了。他到乡里工作，总比当村支书强吧？兄弟，你说这话可不中。这疙瘩岭这么多的人，也得有个好当家的。这耿一去乡里，谁能接他的班？再说了，有谁能够比耿干得更强啊？哎，要不你再干几年试试？哎呀，老刘哥，你别抬杠，耿到乡里确实比在村里强。那咱这疙瘩岭也不能没人管呢、啊。说句良心话，再找一个像耿这样的村支部书记不容易了。就是，是啊，吵都吵闹的闹。可咱哥的岭要少了老耿还真不行。没有谁，地球也照样转。说，话是这么说，谁当村支部书记，这地球都照样转。但是咱老百姓的感觉不一样，这日子越过越好了，我觉得吧，这书记他不能换。嗯，要不咱们这样，村民们。自愿签名，保保岗。哎，这倒是个好主意。在家的人，大家联名签字保老梗；在外面的人，我负责打电话，听听他们的意见。就是，我想咱们上级怎么也不能武断，也得听听咱们老百姓的意见，是吧？嗯喂，哪位啊？啊，马会计啊，你说什么事儿？啊？老耿被撤职了？哎，因为什么呀？<笑>好了，我知道了。行。哎呀。咱两个在学校整整三年。哎，九局嫂子来电话说，因为东东和英子的冻伤，耿书记要被县里撤职。哎呀，现在啊，我们村里的父老乡亲都为耿书记鸣不平呢。你说这村干部是离老百姓最近的干部，他处处都为老百姓着想，所以啊，我觉得都是我们的错，所以啊，对这事儿该负责的人应该是我们。就是，俺爹打电话来说，英子在医院住了半个多月，那老耿就陪了半个多月，那两只眼睛都熬红了，真是比咱这当爹当妈的，那要关心的多啊。还有那自来水啊，要是没有老耿的话。咱们村里啥时候能安上自来水？就是啊，还有中原桥，虽然钱是中原出的，但那也是老耿一稿子一稿子带着大家伙修起来的。对，老耿啊是个好干部，咱村里啊离不开他。嗯，既然大家都这么说，那么我觉得，以我们哥德岭所有外出打工人员的名义，给乡里写封信，说明真实情况。要求撤销对耿书记的处分
，让他在村里继续任职，行吗？行，嗯，景涵，我看行，啊。冬妹，怎么样？景色不错吧？啊，你看，这个大厦是新建的。啊，<笑>来，先坐会儿。来来来，请坐。嗯，中原哥，叫什么中原哥啊？我跟你说啊，冬妹，以后啊叫我中原啊。中，<笑>中原，老耿书记要被撤职的事情，你听说了吗？嗯，听说了。要你到乡里去工作，这是乡里对你前段工作的肯定，啊！我知道。跟赵叔说说，下一步你打算怎么办？服从组织安排，去林业站吧。你真是这样想的，赵叔？那您说我咋办？你真能忍心抛下哥的领，这么多人，拍拍屁股走人吗？你知不知道，出外打工的这些人联名给乡里写请愿书，还有咱村里老老少少，人人签字画押，联名写信保你啊！得你走啊！这一个个的签名，一个个的指印，都是民心呐、啊。你说怎么办吧？这纪委的文件已经下来了。乡亲们的联保书也送上来了，我还是那句话，以人为本，实事求是。我明白你的意思，我建议马上召开党委会讨论一下，以乡党委纪委的名义，向县委、纪委打报告反映。嗯，我想上面不会不考虑我们的意见的。好，就这么办。哎，耿书记，哎哎，小心点，注意脚下，啊，哎，耿书记，啊，我觉得啊，您在我们林场待不长。什么？我说啊，你在我们林场待不长。<笑>你咋知道我在林场待不长啊？嗨，我可听说你们哥德岭村里的人联名保你呢。哎，是啊，我工作上出了这么大的事儿，乡亲们还这样对我。我真是心里有愧啊！算了，咱不提这事儿。哎，啊！喂，老耿，我是中原啊。哦，中原啊。老耿，在林场那边怎么样？你说我的事儿都让你一个人扛着，我这心里过意不去。中原，事儿都过去这么久了，咱不提了。呃，我想跟你说啊，现在村里的事儿我不管了，但你还是村主任，生意要做，乡亲们的事儿，你还是要管起来。老耿啊，你也太小看我了，是吗？我不会把你对我的仇带到工作当中去的。哎呀，仲元，我并没有伤害你啊。我说，在对你和酒局的事上。我可以说是问心无愧啊！好了好了好了好了，咱们不提这个了。对了
，乡里的那些老百姓保你是我牵的头啊！我就想告诉你一声，是这样啊。中原，谢谢了。老耿，你放心吧。我当一天村主任，我就干好本职工作，做好我该做的事情。好，有你这句话，我心里啊踏实多了。行，那就这样吧。好，就这样。耿孝民，跟我硬到底是吧？这个雕像。雕的是谁？大家知不知道？知道。这个雕的就是范蠡，这个女的就是西施。这个范蠡呀、啊，是战国时期的楚国三湘人，就是咱们河南南阳人。战国时期，吴国跟越国开战，吴王夫差打败了越王勾践。咱们课本上说的卧薪尝胆的故事啊，大家都知道啊。说的就是当年的这段故事。后来呢，越王经过卧薪尝胆，在范蠡和西施的帮助下，打败了吴王夫差。这两个人的爱情故事呢，也成了千年绝唱。你们现在看到的呢，是药王殿。药王殿呢，是供奉药王爷的地方。第一层呢，供奉药王爷孙思邈。那么，除了孙思邈之外呢，还有扁鹊。张仲景、华佗，还有李时珍，他们几位呢，都是我国古代著名的医学家。这个被咱们后代啊称为医圣的，就是张仲景，他就是咱们河南南阳人，知道了吗？同学们，来，下车了，下车了，来，来，同学们，下来吧，慢一点啊，慢点啊，好，来，来来来来，跟上，好，咱们在这等一下啊，好，我说啊，来来来来来来来，来，来，同学们，站好了，咱们刚才啊，参观了药王殿，啊，现在又来参观张衡的博物馆，参观之前，我想问大家一个问题。有谁知道张仲景跟张衡，他们是咱们河南什么地方的人呢？啊？嗯，不知道啊。不知道。那我告诉你们，张衡、张仲景，他们两个人的祖籍啊，就是咱们疙瘩岭啊。老耿叔，你骗人！我也姓张，我咋不知道这个？切，你这个红利啊，你才多大呀、啊？你不知道事情还多着呢，对吧？哎哎哎。咱们疙瘩岭啊，原来就叫张疙瘩，是所有姓张人的祖籍，也就是所有姓张的人的根儿。你们说，在咱们家乡，除了张衡、张仲景，一个大医学家，一个大科学家，咱们作为疙瘩岭人，荣耀不荣耀？荣耀！哎，呵呵刚才我们已经看了药王殿了。了解了张仲景的生平故事，咱们抓紧这会儿时间，谈谈张仲景。老耿叔，我想问个问题：啊、长沙太守是多大的官？<笑>长沙太守啊，就是相当于现在长沙市的市长这么大的官。那为什么张仲景放着市长不当，去给穷人们治病，他忙得过来吗？这,这孩子，<笑>我想发表意见。英子，你说，嗯，我觉得赵小庄的话说的不对。因为张仲景当了那么大的官，还为百姓治病，关心百姓疾苦，还写下了《伤寒杂病论》，我觉得他应该这样忙，是圣人，是好官。哎，英子说的好，张仲景当了长沙太守这么大的官，这么忙，还要抽时间为百姓治病，还著书立说，他呀，就是个好人，好官，是个圣人，对不对啊？对。哎哎哎
。同学们，我们下面呢要参观张衡博物馆，在参观的同时呢，要记住以下几点：张衡是我国东汉时期的人，他是我国著名的文学家和科学家，他发明了浑天仪和地动仪。浑天仪呢是用来观察天体运行的仪器，地动仪是测量地震的仪器。这两项发明呢，在当时都是世界第一。同时，他写了《南都赋》等大量不朽的文章，在文学史上也占有重要的地位。为了纪念张衡，为咱人类做出的杰出贡献，联合国将月球背面的环形山命名为“张衡环形山”，将天体中一八零二号小行星命名为“张衡小行星”，也命名为“南洋星”和“河南星”。他不仅为咱疙瘩领证了光。也为咱南阳争了光，为咱河南争了光，大家说光不光荣啊？光荣！好，同学们，咱们现在去参观，走。走，来来来。来就在这儿，同学们，大家说这个叫什么？九龙地动仪。我说老耿啊啊，你这两天都跑到哪儿去了？啊，我听说啊，你就知道带着一帮孩子瞎跑。哎，我说。这乡里安排的招商引资工作，你怎么一点都不着急呀、啊？啊，人家其他几个村儿可都搞得热火朝天的，哎，就你们疙瘩岭一点动静都没有。哎呀，乡长，这你可不能怪我呀！你不是专门跟我交代过吗？说留守儿童的问题是头等大事儿，我最近想尽一切办法，先把这个留守儿童教育管理问题啊，把它搞好。我不想再出以前的事儿了。我说老耿同志，留守儿童的事是很重要，但它并不是乡村工作的全部，啊，经济建设才是乡村建设的全部内容。这个我知道。我说乡长，其实我们村的招商啊，也是有眉目的。上次中原桥落成的时候，张仲元说我们要招商一个电子厂，哎，当时你也在场啊。就是因为我当时在场，所以我今天才把你叫来。你说说，这中原桥落成到现在都过去多长时间了？啊，这钱呢？厂呢？这张中原也是，说了一句话就跑回城里，人影都不见了。你这个村支书也不能就这么傻等着吧？啊，是是，我回头给中原打个电话，问问他这个事儿到底怎么样了。你早就应该催催他了。我回去就给他打电话啊！对了，你告诉张中原啊，他申请的那笔贷款，县里已经批下来了。哦哦，我已经跟银行的李主任打过招呼了，剩下的事呢，就是他自己跟银行去交涉。这笔钱呢，虽然不多，但是也算是上级领导对你们哥德岭村建设的一部分支持吧？啊，好、哦，谢谢乡长。<笑>我说你什么事儿啊？风风火火的啊，火烧屁股了。坐坐坐坐。哎呀，老哥呀、啊，我当然急了，是好事儿啊。什么好事儿啊？你还记得上次你跟我提那个电子厂的事吗？我记得呀。哎，对了，那事儿你办的怎么样了？耿小明来电话了，催我落实这件事。看来乡里着急了，咱们电子厂的工程马上就可以上马了。好啊，那太好了！哎，我告诉你啊，我的资金早就准备出来了，随时都可以启动，就等你这边信儿了。那太好了，这样，明天你跟我回疙瘩岭。好。哎呀，明天回去喽。哎，对了，还有个事儿，裴总，这事儿啊，我觉得挺大的。什么事儿啊？你还记得黑砖窑的事吗？我记得。那可是裴德利干的。那跟我有什么关系啊？跟你关系大了。你想想，黑砖窑的事
，疙瘩岭老百姓对你弟弟可是恨之入骨啊，连我都被受牵连了。你想想，我带你回疙瘩岭，我介绍你，说你叫裴德友啊，他们肯定会想到你和裴德利有关系，到时候还不把你撕了？嗯，那你说怎么办吧？这样吧，你呢，改个名字。无论是对外还是签合同，你不能用“裴德友”这三个字。我当时多大的困难呢？就这事儿啊，好办，不就是咱们搞搞地下工作，隐姓埋名吗？对啊，太简单了。那我从现在起，我就叫这个，哎，李有德怎么样？<笑>好，就叫李有德，李总，这事儿就这么定了啊。好。<笑>哎，钟源啊啊，你可是帮了我的大忙啊！事成之后，你修桥那五万块钱我不要了，电子厂，我再给你百分之十的干股。君子一言，驷马难追。哎呀，谢谢谢谢谢谢了。<笑>来来来，喝茶喝茶、哎。说话中原他们就要来了，依我看，把电子厂。建到山岗上，不占一点好地，还可以办工厂，一举两得。哥，别跟我抹嘴了，我有件事啊，想跟你商量。啥事儿？您说、哎。我也拿不准，不知道该说不该说。您有啥话就直说，你还跟我吞吞吐吐的。我老琢磨着，这事儿有点不大对头啊。那您说说。具体的我也说不上来。凭我对张中原的感觉，他绝对是个无利不肯起早的人呐、啊。没事，这事儿啊，县里有政策，对招商引资的人呐、啊，都有一定的奖励。至于张中原这份奖励啊，咱们村委会也可以保证。哎，哥儿啊，我不是这个意思。那是啥意思？哥儿啊，张中原这个人好来邪的，我总觉得他这个人心术不正，这里边会不会有什么啊？赵叔，您可能是多心了。您不知道，这个出门在外的人啊，都想为家乡多做点好事。咱们对中原啊，也还是要宽容一些。要把眼界放高一些，多看看中原的长处。哥儿啊，你心眼儿好，不可能每个人都跟你一样，咱防人的心不能没有啊！啊，呃，这是我的想法，信不信呢？有你。给大家介绍一下，这位呢是我们临港利达投资贸易公司的李总经理李有德先生，大家欢迎。好，好，欢迎欢迎欢迎欢迎。李总，这位是我们各大岭村支书耿孝民先生。哦，哈哈，李有德，幸会幸会。李总啊，一路辛苦啊。哎呀
？哪儿啊？我听中原说，你可是哥德岭的人物啊！哎、哪里哪里呀、啊？呃，欢迎李总到我们哥德岭来啊！幸会。我给你介绍一下啊，这是我们村的老支书，老赵叔。哎呦，你好，你好，你好，你好。怎、啊、怎么称呼啊？李总。哦、李总，李总，您这一来啊，咱这哥德岭啊，可就有出路了。哎呦，您多关照，多关照啊！我是林九局，是村支委。啊，你好，你好，李总，你好，你好。这是我媳妇儿。哎呦，弟妹真是好漂亮啊！我要是中原啊，我哪儿都不去，就在家守着你。还跑临港干什么去呀、啊？李总说笑了。啊，这位是我们的村文书马文忠，我们都管他叫马会计。哦，啊，你好，你好，你好。会计可是掌管财政大权啊，那是财政部长、财神爷呀、啊。哎呀，哪里哪里，我呀只管一个公章，村里一分钱都没有。村里的一分钱啊，我都不敢随便乱花。好啊。我就喜欢像你这样的好管家，<笑>谢谢谢谢谢谢。<笑>要不这样，李总啊，先到村委会去坐坐，好吧？啊，好啊，好好好，走走，请，啊、请，谢谢谢谢谢谢啊，谢谢谢谢，好，大家静一静，下面咱们就有请利达公司的老总李有德先生来给咱们介绍一下办电子厂的这个光明的前景。啊，来欢迎，好，好，啊，那我就说两句，呃，哥德岭的父老乡亲们，你们好。<笑>我们这个电子厂啊，只是名义上的电子厂，啊，因为咱们自己不生产电子产品，只是一个废旧家电的拆装厂。你像旧的电视机、冰箱、彩电，以及洗衣机。呃，电子计算机，像这些废旧的电器里面啊，都含有很多的铂金和钯金，而这些稀有金属，它的价值比金子要贵好多倍。哎呦，所以我们大家，这么多，所以，呃，呃，哎，李总，让我来说几句。哦，好，好，那你跟大家说。啊、呃，不好意思，各位。刚才我们李总呢说的这个专业性实在是太强了，大家不好理解是不是啊？啊，<笑>我呢给大家简单的介绍一下。大家都知道，这家用电器啊是由很多零部件组成的一个精密仪器。很多仪器出现了故障以后，那里边的东西啊还是好的。这东西虽然不能用，我们把里面好的东西提取出来。我们电子厂的业务范围，就是把这些旧电器分解以后，把里面好的元件拿出来以后，再重组、再利用、再利用。<笑>对，中原啊，这可是个好事啊，这等于是给咱们国家节约了很多资源啊！啊，<笑>你说的没错，我们把这些有用的元件提取出来以后，再低价的卖出去，成本低，效益好，只要把这个一样。能早日富起来。现在我当上这个村主任了，我更应该为咱们哥大岭美好的未来尽点绵薄之力。请大家相信我，同样，也相信我们李总，好吗？在这里，谢谢大家了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，这都是我们山里自产的东西，也不知道合不合你的口味啊！哎呀，耿书记啊，我可是巴不得呀！啊，咱是入乡随俗、啊，就吃当地菜。哎，<笑>这还都是纯天然的绿色食品啊！绿色食品好啊，好啊！<笑>哎、咱们喝酒啊，也喝咱当地的卧龙玉液。行，哎，耿书记、啊，怎么叫卧龙玉液呀、啊？诸葛亮啊，这当年诸葛亮这躬耕于南阳卧龙岗，所以这卧龙岗产的酒啊，就叫卧龙玉液。哦，咱们也沾沾诸葛亮的仙气儿。哎，对对对，沾仙气儿，沾沾仙气儿啊,啊。那行，来，马上。
。哎，来来来，穆、嗯、爷，好酒倒上。哎，香啊！<笑>来，有朋自远方来，不亦乐乎？啊、嗯，我代表我们村委会，还有全体村民，感谢李总来我们这儿投资办厂、嗯，也感谢中原为村里这个招商引资出力。<笑>我建议这第一杯酒。咱们就把他干了，来干，来来来来来来来来干，来。秋菊啊，嗯，中原咋还不回来？这么晚了，再忙也得回来看看呢。妈，中原陪着李老板在老耿家喝酒呢，可能一时半会儿也回不来，你还是先休息吧，我等着。嗯，妈，我也先去睡了，我太困了。如果他回来，就跟他说，让他忙去吧，别叫我了。你去睡吧。啊。九局啊，中原回来了，有话好好说啊。妈，嗯，我知道，啊，赶紧睡吧。嗯你这个项目，前景好得很，确实诱人。我就想问问，李总，你打算投多少钱？嗯。哎，耿书记啊啊，呃，你能喝多少酒？啊？这这投资跟我的酒量有啥关系啊？老耿，这事儿可关系大了。怎么个说法？耿书记啊，啊，我呢，知道你是个爽快人啊啊，我也是爽快人。好，我有的是钱，嗯，你呢，有的是酒量，咱俩打个赌，嗯，呃，你喝一杯酒，我投资十万；你喝十杯酒，我投一百万。你要是喝一百杯酒，我就投一千万，怎么样？李总，爽快！哎，你们都听见了啊？啊？都听见了？听见了。我喝一杯酒，李总就投十万。对对对对对。啊，嗯，你们做个证啊。李总，你此话当真？哎，老耿啊，我们李总最大的特点呢？就是说话算数，嗯，再说了，在场的每位都可以为你作证啊。好，说话算数，嗯，你们作证啊。嗯，今儿啊，我就为咱们村的投资，我喝死也喝，有认了。林总，你看，这个杯子咱不用。哎，怎么样？好样的啊！嗯、哎，来来来来来来来，老耿，我给你倒上。嗯，你们作证。来，老耿，我给你倒上，倒上。满上满上。十万。好，一杯十万。十万。<笑>来，倒上，再来，来，第二杯，啊，好，我喝了，二十万，哎，专哥，不能再倒了，没事没事，他能喝，慢点儿，老耿，慢点喝，不急，不急。
样的。耿书记，你不能再喝了。三十万？哎呀，马霞，你不懂，我这喝的不是酒，这是李总给咱们村的投资，啊，对不对？<笑>李总，我喝。我们耿书记好酒量，四十万了。来来上，晚上，不等了，不等了。哎，你什么意思？不喝了？哎，不是，把酒瓶给我。李总，还剩这么多，我都喝了。耿书记，咱算多少？耿书记，啊，我不让你再喝了。南木爷，这你不懂事吗？你啊，你看，你看，你不懂事。李总，我把这一瓶酒喝下去。啊，呃，呃，咱算十杯，行不行？行不行？呃，啊，行，行，你们作证啊！耿书记，你别喝了，来，五，六。八，九，耿书记，你这样会出人命的。十，一百万了，一百万了，怎么样？一百万，一百万，一百万啊？多少？一百万。哎呀，老马，错了，不是一百万。一百四十万，啊！对对对对对，加上钱对，一百四十万。耿书记，耿书记，耿书记，耿书记，耿书记，赵爷，开门啊！来了，来了，来了！哎呀，啥事儿啊？半夜三出事儿了，耿书记喝醉了，对着瓶子往嘴里灌，躺在地上不省人事了。哎呀！你们是干什么吃的？耿不能喝酒，你们不知道吗？为什么不拦着他？拦不住啊！喝一杯十万块钱都喝疯了。您快去看看去吧。你看看，你看看，酒精中毒会死人的。木爷，赶快开你那农用车，送医院呢。哎哎，好，快去。老耿啊，为了村里的招商引资、嗯，昨天晚上喝了五六斤白酒呢。啊，喝五六斤啊，<笑>别喝死了。嗯，不会喝硬喝，逞能呗。闭上你的嘴！哎，那耿可不是逞能，那是为了咱们村啊。耿这孩子，为了咱们，把命都豁上了。哎，你们说老耿喝这些酒，能给咱们村挣多少钱啊？嗯。得有五六千吧，我觉得不值。你俩给我滚远点去！嗯，说说还不行。菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑。高书记，你小心点，来慢点啊，来。哎呦，哎呦，哎呦，不知道怎么样。回来了，回来了！啊！哎呀，回来了！哎呦，回来了！快过去看！耿书记，耿书记，耿书记，没事吧？啊！来来来，慢点，慢点，没事吧？没事吧？没事吧？没事。以后别再逞能了，啊！我知道，我知道。老实说，这次对咱们哥的岭，那可是个机会啊！哎呀，啥机会不机会的？钱算什么？性命金贵。你要是……赵叔，一百四十万，一百四十万啊！啊，我就是再多喝几杯啊，也值。哥啊！你可真够梗的！哎，快！
快扶回家去吧。啊，对对对对对，先回家吧。没事，先回家吧。没事，真没事。好好歇着啊，就这。是。电子厂他不想见了。马会计，你也是村干部，这事儿是真的还是假的？听说耿书记去环保局了，我也没见着人呢。不过，这事儿是张中原说的，当然假不了。哎，我还听说，咱卖地的钱和青苗补偿款都得退回去。凭什么？吃到嘴里的肉还得吐出来？我不退。退个屁！就是。切，我还想拿那钱，我买买买彩电冰箱呢。那机型我都选好了，退钱，门都没有。走，咱们找耿书记问问去。凭什么说变卦就变卦？哎，你们呢？先去看看，啊，我这得看摊儿，有什么情况，想着回来给我说一声啊。你不去，那我们去了啊。哎哼，我早就看出来了，你是不是怕得罪了老耿，给你小鞋穿呀、啊？哎，你这就是走，我们去。走走走走，你呀、啊，跟娘们一样待着吧，你待着吧。哎，这娘们儿。哥，你倒是说话呀！哎，我还说什么呀？环保局的人是咋说的？我要是说出来，能吓您一跳。嗯，那吓一跳也得说呀。赵叔，看来您的感觉是对的，他们这是在给咱们下套。我就知道事情没这么简单，哥儿，嗯，环保局的人到底是咋说的？赵叔，这个项目污染非常严重，一定要环保设施配套，治污费是投资办厂的好几倍。反正咱们合同上写的那是清清楚楚，咱就拖着他，看他怎么办。哎，裴总，我觉得。对付耿孝民这种人，我算是想明白了。你说上次因为你弟弟裴德利那个黑砖窑的事，我们做的多么隐蔽，结果怎么样？还是被他找到了，害得你弟弟到现在还没有出来。我这心里头啊，挺不是滋味的。哎，裴总，我觉得对付他，咱们得迂回战术。哎，对对对对对，行，裴总，你等我的好消息吧。哎，好嘞。回来了，给谁打电话呢？啊，啊，我刚才呃给那个李老板打电话，怎么了？没事儿乡长，我是耿孝民。我觉得电子厂应该是有问题的。嗯。那边，就是这个位置，看清楚了吗？行，你立了一躬啊！哎呀。用那块就对了。张周元，那边也不错。哟，张县长，啊，你怎么来了？看看，啊，这是县里下的文件。你们这项工程存在严重的污染隐患，必须马上停止。县长，你看这样不太合适吧？我们的设备都已经到了。是啊，你这什么设备？是置物设备吗？在这种情况下，你们要继续施工的话，是要承担法律责任的。不，这样，乡长，你看，能不能通融一下，行吗？通融？这两位是环保局的。哎，你好，你问问他们，你好，能不能通融？你看好了，这
。行了，战队员，什么都不要说了，是上设备呢还是停工，你们自己考虑。我还有事，我先走了。哎，张县长，县、哎、长，县、哎、长,长,长，师傅，师傅。张主任，你过来。你说这是怎么回事？还不是他耿孝民跟咱们对着干。那你说咱们现在怎么办？你放心，我有办法对付他。不过这事儿我不能出面，你要亲自出马。嗯，行。照咱们先头说好的，好，我去。耿小民。喂，是大闯吗？啊，大闯，我是你酒局嫂子。呃，我就是想问问，你们去黑砖窑打工的时候，知不知道有个叫裴德利和裴德友的人谢谢了，张乡长。我知道了。张乡长已经去了工地，勒令他们停工了。停工这就对了，不然，他们当老板的挣了钱，咱哥德林咋办？耿书记，耿书记，这到底是怎么回事啊？啊，咱们合同也签了，工程也动工了，你现在要我停工？你说这，李总，你这个工程，环评不过关。是县里让叫停的，刚才张乡长你也见到了。哎哎，你可别跟我打哈哈，我是说，我这前期投入的这些东西怎么算？这样吧，你接着上环保设备，如果能通过环评，咱们继续合作。耿孝民，你真是站着说话不嫌腰疼。环保设备，你给我弄去啊！你要这么说的话，那我也没办法。你不通过环评，即使是县里同意你干，我们哥德岭的乡亲们。也不会同意的，这可是你说的。啊，好，这工程我还不干了。不过我告诉你，咱们之间可是有合同的。我现在大半个工厂都已经扔在疙瘩岭了，你们必须全额赔偿我的所有经济损失。凭什么？就凭合同里写的。啊，对了，还有发给他们村民的那些补偿款，一分钱都不能少，这全得给我退回来。这。工程下马是你和张中原的责任，凭什么要我们哥德岭的人赔你的钱？反正，要钱没有，要命有一条，我不要你们的命，啊！我也知道你们拿不出钱来，你们不是有地吗？没钱就拿地来顶，全村那么多地，够赔我的了。你，你想动我们的地？我跟你拼了！哎哎哎哎哎哎、别,别这样，动手干什么？赔钱还不让种地，没那么便宜的事儿。姓耿的。你和你的村民要是不配合，那咱们走着瞧。走，别生气。哎，哎，你们说这事儿是不是太邪乎了？就因为污染，厂就不让盖了？要不让盖了，这到手的钱就没了。可不是嘛！哎呀，老耿说的话太玄乎了。哎，你说。再怎么说，张中原也是咱们村的，是不是？他能合起伙来和别人害咱吗？切！这……哎呀，你们还有功夫在这闲聊呢？那李有德的推土机都开到前边去了啊！说要铲咱们的麦苗呢？啊！那咋办？咋办？你们几个带上人，抄上家伙，把他们拦住！哎，对。我现在就上村部通知耿书记，拦住他，拦住他，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
来，我们过来，快点过来吧，过来我就砸了。我回家，我回家，我回家。我看你们谁敢动我们的地，欠钱还地，我就是要动。你能把我怎么样？怎么样？哼，想动我们的地，除非从我身上压过去。姓李的，今天你敢来横的，我们就连人带车一块砸。对，砸，砸，砸。你怎么还在家待着呢？外面出事了！你找我有什么用啊？人家老板翻脸了，我拦不住。那人是你找的，你好歹也得想想办法吧。我想什么办法？人家只认钱不认人。那办法倒是有，你叫老耿马上把钱给他退回去啊！你好，那你就在家待着吧。你们都给我让开！让开！凭什么让开？你们从我们哥的营滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！不让铲地，不赔钱！你们有钱赔吗？一群穷鬼、刁民，你们身上刁民，小气们，砸了他的车！砸！砸车！干什么？你们干什么？干什么？快点走！乡亲们，先不要动，快点！千万不能让这群兔崽子动了咱们鸽子岭的地呀！对对对，张叔，对，乡亲们，放心吧，不让动地可以，马上赔钱。李有德，我告诉你，我们不仅不会赔你钱，更不会赔你地。对对对，不赔，不赔你。对对对，行，你有种，咱们法庭上见。我要告你们鸽子岭的村委会。好啊，要告你就告。李有德。你给我们哥的岭下圈套，拿我们哥的岭的青山绿水，还有乡亲们的健康来换你的黑心钱。要上法庭，我奉陪到底。行，咱们走着瞧。我非告的你们全都蹲大牢不可。我是哥的岭的村支书，大不了我替乡亲们去坐牢。你坐牢？你听清楚，官司打输了，你们照样得赔我钱。赔得有。你滚出我们哥的岭！凭什么叫我滚？舅君，你叫他什么？这个人，他根本不叫李有德，他叫裴德友。我听中原这么叫他的。咱们的合同签的是李有德还是裴德友？裴德友，裴德友，裴德友啊，是他呀。李有德，是他呀。对呀，乡亲们，他在合同上签的是假名李有德，那这张合同就不具备法律效力，咱们就不用赔钱。就算是上法庭，他也输定了。哎，对，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗偷听我电话了？对，我、啊，你为什么要这么做？你为什么要这么做？因为良心。良心？你少跟我提良心！你又想说老耿是不是？你说呢？那我问你，黑砖窑的事，你从一开始就知道了是不是？那你为什么出卖同乡？我是被骗的，对不对？这事发生以后，还是我先报的警。行了吧，张中原？你到现在还在骗我，啊？如果你是被骗的。为什么你们在电话里做的那么隐蔽，张中原？我本来想，你欺骗了我的婚姻，我也就算了，我认命了。可是我没想到，你到现在和别人合起伙来欺骗老乡们
，你还有没有良心？我，中原，中原在家吗？你等着，中原。耿小敏，你来干嘛呀？啊，我把乡亲们的补偿款跟定金送来了。哼，姓耿的，你真行啊！你得逞了，你公报私仇啊！你这话怎么说？怎么说？那么今天咱把话说清楚。当初是你当着我的面，口口声声说不在乎我和酒局以前的事儿，是我说的。是你说的，你还记得？打工的事你故意刁难我，现在在招商引资上面你在故意拆我的台，你耿孝明太卑鄙了！这，你给我站住！耿子，就等你呢。你们这是我们在商量关于罢免张中原的事。马霞，你说吧。张中原作为村主任，长期离岗，不主持村里的工作，这显然是失职的。同时，这次招商引资，他引进严重污染的项目，亏得耿书记及时发现制止，这才避免了严重的后果。我建议，召开村民选举大会，重新选举村主任。罢免张中原。对，张中原在当选村主任的时候曾经承诺过，要让进城打工的村民们都安排在他的建筑队。可实际上呢，我不用再多说了吧？他现在又想和裴德友浑水摸鱼，搞坏咱们的环境，这是绝对不允许的。我同意马霞的意见。关于这个撤换张中原村主任职务的问题，我是这么想的。在实际的工作中，咱们每个人都难免会犯错误，我也一样。像大闯和张扬他们被骗到黑砖窑这件事上，是在张中原不知情的情况下发生的，责任不在张中原。我还想提醒大家，在咱们村修桥的问题上，张中原一个人捐了五万元，为村里解决了多年来头疼的问题啊。耿啊，功是功，过是过，大家的眼睛又没瞎。他长期不履行村主任的职责，让你一个人唱独角戏，这也太不像话了。哼，还有，他这次招商引资，要不是你及时的制止，还不知后果会有多严重呢。我先表个态啊，赞成罢免张中原。那大家举手表决一下吧。好，今天到会人员超过法定人数，九局嫂子请假，票数过半，罢免张中原。张中原呢？张中原，你这不是往死里坑我吗？那你自己说，跟你合作一次我就倒霉一次，啊？你是不是坑我坑上瘾了？哎呀，裴总，我没想到他耿孝明公报私仇，他也是往死里坑我呀！你现在说这个有什么用？啊，厂子肯定是黄了，都是你出的馊主意，让我用假名。现在好了，合同无效，一分钱都收不回来。啊，裴总，这这这是我从耿孝明那里要的补偿款和定金，你收着。啊，行行行行行，退这点补偿款有个屁用啊！我的厂子呢？我那些设备呢？这钱怎么算？张中原，我警告你啊！我不管你跟耿孝明之间有什么恩怨，当初是你大包大揽说没问题，我才全额投的资，现在赔了，你必须给我一个交代。哎，裴总。先消消气儿，消消气儿啊！行行行行行，您先坐下行吗
，你听我说，这仗啊，我呢，哎呀，裴总，你看啊，虽然说咱们的工程是黄了，可是我这村主任还在，是吧？咱们电子厂的工程也在，我呢，拿着他到银行做抵押贷款。如果这楼盘搞起来了，兄弟我，给你百分之二十的干股，怎么样？你说的这个楼盘真能搞起来吗？空头支票我可不要。哎呦，当然能搞起来了。到时候这钱一到位，我给方处长这一送过去，不就成了吗？你说呢？好，我就再相信你一次。不过张中原，我可警告你，如果再给我出什么馊主意，是是是，你可别给我翻脸不认人。不会不会不会，绝对不会。你相信我一次行吗？<笑>我接个电话。哎，马会计，你说吧。啊？我知道了。冬梅啊，你说他老耿这么对我。我认了，我知道，是我欠他的。可是酒局呢？他酒局跟耿孝民穿一条裤子，合起伙来整我。要不是因为他，我能输得这么惨吗？难道酒局姐真的跟老耿？那还有跑？我常年不在家，两个旧情人天天在一起，不出事才怪呢。中原，你别生气。这身体是自己的，气坏了不值当。豆妹啊，酒局他要有你一半儿，我就心满意足了。恨不相逢未嫁时啊。来吃东西吧，中原，你今天找我来，还有别的事儿吗？嗯，有啊。啥事儿啊？这样，我想啊，让你到我的公司来，咱们俩一起轰轰烈烈干一番事业，再不受哥达岭那帮人的气了，好不好？嗯，我当然愿意了。可是我现在这工作，嗯，朵妹啊，我问你，你说你在这里唱歌能唱一辈子吗？是不是？你现在是年轻漂亮，有人听你唱歌。等过些年以后，你人老珠黄了，谁还听你唱歌啊？等到那个时候，你该怎么办啊，朵妹？我这么做都是为了你好。中原，我觉得你说的特别对。可是，我现在在这个地方工作，嗯，我还挺受观众欢迎的。我要是走的话，我怕老板他不答应。再说，我去你那儿，我能干啥呀？这你就不用担心了，老板这边，我来帮你说，好吧？至于你到我那儿做什么，去了以后你就知道了，啊？嗯，来，干了，那就说定了，说定了。李老板，哟，张老板，西客，这生意不错啊，多亏有了豆妹啊，是吧？我介绍的没错吧？没错没错。
，今天有什么事儿，大驾光临啊？哎，咱俩都不是外人，我就开门见山了。我想把豆妹带回去。哎，豆妹是你送来的，怎么着，想进屋藏娇啊？你先给个通白话，其他你就不用管了，行不行吧？他来了我们这个公司啊，为了包装他，花了不少钱。再说他现在又是公司的台柱子。嗯，这个你就太见外了吧，张老板。行，你行，咋样？够不够？够了，够了。真不好意思啊，这个你也知道啊。够了，少来这套。行了，行了，行了啊，这事儿就这么定了。好吧，一会儿我就带他走。那你们走，我就不送了啊。嗯、朱元哥、啊，李老板真的放我走了。豆妹啊，从现在开始，你就是我中原房地产公司的人了。房地产公司？对啊，真的。来，上车。先回去把东西收拾收拾，收拾东西。那我以后住哪儿啊？放心，有你住的地方。上车来，冬梅，来看一看，这就是你的新家，看满不满意？哎呀，朱元哥啊，我以后就住这儿啊。以后啊，你就是这个房间的女主人，怎么样？喜欢吗？可是，这一个月要多少钱呢？我住不起。还是算了。哎，来来来来来，来来来来来来,来，坐坐坐坐坐，坐坐坐坐坐。我说你呢，我说你住得起，你就住得起。你以后就是我们公安部的部长了，你肯定住得起，放心吧。啊？可是这一个月房租要多少钱呢？房租你就不用再操心了，由我来付。那怎么能行？怎么不行？我们俩还这么客气干嘛？这话传到别人耳朵里，终究不好听。哎呀，你说的也是有道理的。呃，这样，咱们对外就说，这是公司给你配的住房，不就没问题了吗？朱元哥，你想的太周到了。<笑>我都不知道该怎么说了，太谢谢你了。谢什么谢呀、啊？我们公司以后啊，要仰仗你的地方多着呢，别谈什么谢不谢的。啊，啊，哎呀，哎呀，真好。哎，冬妹啊，啊，这个呢，是钥匙。冯经理，我能问你一个问题吗？什么问题？这把钥匙，我能留一把吗？